வணக்கம் பரபரப்பு மீடியாவின் செய்திகளுடன் நான் சிந்து உக்ரைனுக்கு மிக கடுமையான எச்சரிக்கைகளை கடந்த மாதம் வெளியிட்டுக் கொண்டிருந்தார் ரஷ்ய ஜனாதிபதி புட்டின் அத்துடன் அமெரிக்காவுக்கும் நேட்டோவுக்கும் ரஷ்யாவுக்கு தேவையான பாதுகாப்பு உத்தரவாதங்கள் என்ற பட்டியல் ஒன்றை வெளியிட்டு அவற்றை கொடுக்காவிட்டால் நடப்பதே வேறு என்று எச்சரிக்கையும் செய்து கொண்டிருந்தார் அதன்பின் உக்ரைனுக்குள் இராணுவத்தையும் அனுப்பி தாக்குதல்களை நடத்த தொடங்கினார் இந்த செயலுக்கு எதிராக உலகின் பெரும்பாலான நாடுகளும் சக்திமிக்க நாடுகளும் ஒன்றிணைந்தன ரஷ்யா மீது பல்வேறு தடைகள் போடப்பட்டன சில தினங்களிலேயே உக்ரைன் என்ற நாட்டின் பெயர் உலகின் பேசு பொருளாகியது கிழக்கு ஐரோப்பிய நாடுகளில் மிகப்பெரிய தலைவராக பார்க்கப்பட்ட ரஷ்ய ஜனாதிபதி புட்டினின் இடத்திற்கு உக்ரைன் ஜனாதிபதி ஜெலன்ஸ்கி உலக நாடுகளால் கொண்டு செல்லப்பட்டார் எச்சரிக்கை செய்த ரஷ்ய ஜனாதிபதி புட்டின் தமது பேச்சுவார்த்தை குழுவை பெலாரஸ் நாட்டிற்கு அனுப்பிவிட்டு ரஷ்யாவில் காத்திருக்கிறார் ரஷ்யாவின் பேச்சுவார்த்தை குழு பெலாரஸில் உக்ரைனின் வரவுக்காக நேற்று ஞாயிற்றுக்கிழமை முழுவதும் காத்திருந்தது பேச்சுவார்த்தைக்கு சம்மதித்த உக்ரைன் ஜனாதிபதி எம்மோடு பேச வேண்டும் என்றால் எமது நாட்டு எல்லையில் உள்ள ஆற்றங்கரைக்கு வாருங்கள் என்று கூறிய போது அதை ஒப்புக்கொள்வதை தவிர ரஷ்யாவுக்கு வேறு வழி கிடையாது ரஷ்யாவில் இருந்து பெலாரஸ் போய் பெலாரஸில் இருந்து உக்ரைன் எல்லை வரை போய் அங்குள்ள ப்ரிப்பியாட் ஆற்றின் கரையில் உக்ரைனுடன் சமாதான பேச்சுவார்த்தை நடத்த போகிறது ரஷ்யா இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் ஆச்சரியகரமாக மிக துரிதமாக ரஷ்யா உலகிலிருந்து பெருமளவு கோதுக்கப்பட்டு விட்டது இன்று திங்கட்கிழமை காலை உக்ரைன் எல்லையில் உள்ள ஆற்றங்கரைக்கு வரப்போகும் ரஷ்ய குழுவின் சமாதான முயற்சி எந்த அளவுக்கு வெற்றி பெறும் அதற்கான பதிலை உக்ரைன் ஜனாதிபதி ஒலோடிமிர் ஜெலன்ஸ்கி கூறியுள்ளார் நான் வெளிப்படையாக கூறுகிறேன் இந்த பேச்சுவார்த்தையால் எந்த பலனும் ஏற்படும் என்று நான் நினைக்கவில்லை ஆனால் ரஷ்யர்கள் ஆசைப்படுகிறார்கள் அவர்கள் முயற்சி செய்து பார்க்கட்டும் இங்கு இந்த பேச்சுவார்த்தைக்கு நாம் சம்மதிப்பதற்கு ஒரு காரணம் உண்டு உக்ரைன் நாட்டின் ஜனாதிபதியான நான் இங்கு நடக்கும் போரை நிறுத்துவதற்கு கிடைத்த சந்தர்ப்பத்தை தவறவிட்டேன் என்று ஒரு உக்ரைன் பிரஜை கூட நினைக்கக்கூடாது அது ஒரு சிறிய சந்தர்ப்பமாக இருந்தாலும் அதை முயற்சி செய்து பார்க்க வேண்டும் அதைத்தான் இன்று நாம் செய்ய போகிறோம் என்றார் பிரெஞ்சு பாதுகாப்பு கவுன்சிலின் கூட்டத்தின் பின் ரஷ்ய ஊடகங்களின் பொய் பிரச்சாரங்கள் ஐரோப்பாவில் செய்யப்படுவதை அனுமதிக்க முடியாது அதற்கு தடை விதிப்போம் என பிரான்ஸ் நேற்று அறிவித்தது பற்றி பரபரப்பு மீடியாவில் நேற்று நாம் வெளியிட்ட காணொலியில் தெரிவித்திருந்தோம் பிரான்ஸ் மட்டுமல்ல இருபத்தி ஏழு நாடுகளை கொண்ட ஐரோப்பிய ஒன்றியம் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில் இரண்டு ரஷ்ய ஊடகங்கள் தடை செய்யப்படுகின்றன அவை ரஷ்யா டுடே மற்றும் ஸ்புட்னிக் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் வெளியுறவு கொள்கைக்கான தலைவர் ஜோசப் பொரல் இது பற்றி கூறிய போது ரஷ்யா வெளி உலகுக்கு பரப்பும் போலி செய்திகளை ஐரோப்பாவுக்குள் வரவிடாதபடி நாம் செய்துள்ளோம் பாம்பை அதன் கழுத்தில் பிடித்து கதையை முடிக்க வேண்டும் என்றும் தெரிவித்தார் அவர் உக்ரைனுக்குள் ரஷ்ய இராணுவம் இருக்கிறது அவர்கள் உக்ரைனுக்குள் நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படியான நிலையில் அவர்கள் எங்கே போவது என்று தெரியாமல் இருக்கும் விதமாக வீதிகளில் உள்ள வீதி பெயர் பலகைகளை அகற்றும் நடவடிக்கைகளை உக்ரைன் எடுத்தது பற்றி பரபரப்பு மீடியாவில் நாம் ஏற்கனவே தெரிவித்திருந்தோம் இப்போது கூகுள் நிறுவனம் தமது கூகுள் மெப்பில் உக்ரைனுக்குள் பயணம் செய்வதற்கு வழிகாட்டுவதை செயலிழக்க வைத்திருப்பதாக அறிவித்துள்ளது இது ரஷ்ய ஆக்கிரமிப்பால் உக்ரைன் மக்களுக்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்படாதவாறு செய்யப்பட்ட ஒரு நடவடிக்கை என்று கூகுள் நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது இதன்படி ரஷ்ய இராணுவம் உக்ரைனுக்குள் கூகுள் மெப்பை வைத்தும் நகர முடியாது ஐநாவுக்கான அமெரிக்க தூதர் லிண்டா தோமஸ் கிரீன்ஃபீல்டு ஐநா பொது சபையை இஎஸ்எஸ் எனப்படும் அவசர கால சிறப்பு கூட்டத்தை கூட்டுமாறு கோரியுள்ளார் It has called for an emergency special session in the General Assembly. The council members who supported this resolution recognize that this is no ordinary moment. We need to take extraordinary actions to meet this threat to our international system and do everything we can to help Ukraine and its people. Kadanda Vyala Kalami, Ukraine meet the Russia party at the day. அப்போது ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சில் அவசரமாக கூட்டப்பட்டது ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் ஐந்து நிரந்தர அங்கத்துவ நாடுகளும் பத்து தற்காலிக அங்கத்துவ நாடுகளும் உள்ளன 
ரஷ்யாவின் ஆக்கிரமிப்பு தொடர்பான எதிர்ப்பு தீர்மானம் ஒன்று கொண்டுவரப்பட்ட போது அதற்கு ஆதரவாக பதினோரு நாடுகள் வாக்களித்தன ரஷ்யா எதிர்த்தது சீனா இந்தியா ஐக்கியரபு அமிரகம் ஆகிய நாடுகள் வாக்களிப்பில் கலந்து கொள்ள விரும்பவில்லை என கைகளை தூக்கின தீர்மானம் வெற்றி பெற்றாலும் தமது வீட்டு அதிகாரத்தால் அதை ரத்து செய்தது ரஷ்யா இந்த சம்பவம் உலகையே அதிர்ச்சிக்கு உள்ளாக்கியது உடனடியாக ஐநா தலைமையகத்திற்கு சென்ற ஐம்பது நாடுகளின் தூதர்கள் இந்த தீர்மானத்தை தாம் ஆதரிப்பதற்கான கூட்டு அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டனர் ஐநாவுக்கான அமெரிக்க தூதர் லிண்டா தோமஸ் கிரீன்ஃபீல்ட் அந்த ஐம்பது நாடுகளின் கூட்டு அறிக்கையை வெளியிட்டு உலக மக்கள் சார்பில் நன்றி தெரிவித்தார் ரஷ்யாவுக்கு கண்டனம் தெரிவிக்கும் அந்த நடவடிக்கை பதினைந்து நாடுகளை கொண்ட பாதுகாப்பு கவுன்சிலோடு முடிந்துவிடக் கூடாது அனைத்து நாடுகளும் அங்கம் வகிக்கும் ஐநா பொதுச்சபைக்கு கொண்டு செல்லப்பட வேண்டும் என அமெரிக்கா கருதுகிறது அப்போதுதான் முழு உலகமும் அனைத்து நாடுகளின் நிலைப்பாட்டையும் அறிந்து கொள்ள முடியும் உக்ரைன் மீது ரஷ்யா நடத்தும் ஆக்கிரமிப்பு முயற்சியை உலகில் எத்தனை நாடுகள் எதிர்க்கின்றன எத்தனை நாடுகள் ஆதரிக்கின்றன எத்தனை நாடுகள் நடுநிலை வகிக்க விரும்புகின்றன என்பதை உலகம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றார் ஐநாவுக்கான அமெரிக்க தூதர் லிண்டா தோமஸ் கிரீன்ஃபீல்ட் நேற்று பல நாடுகள் ரஷ்யா மீது பலவிதமான தடைகள் விதிக்கப்பட்ட போது அது பற்றி கருத்து தெரிவித்த ரஷ்ய பாதுகாப்பு கவுன்சிலின் துணைத் தலைவரும் முன்னாள் ஜனாதிபதியுமான டிமிட்ரி மெட்வடேவ் தடைகளால் எமக்கு பாதிப்பு ஏற்படாது என்று சொல்ல மாட்டேன் நிச்சயம் பாதிப்பு ஏற்படும் ஆனால் எமது நண்பர்கள் யார் எதிரிகள் யார் என்று ஒரு இறுதி பட்டியலை தயாரித்து கொள்ள வழி ஏற்பட்டுள்ளது என்றார் இப்போது அமெரிக்காவும் அதைத்தான் ஐநா பொதுக்குழுவை கூட்டி இதில் ரஷ்யாவுக்கு எதிரான தீர்மானம் ஒன்றையும் கொண்டு வந்து தமது பக்கமும் மேலை நாடுகளின் பக்கமும் எந்த நாடுகள் உறுதியாக உள்ளன என்பதை பார்க்க விரும்புகிறது even though he is invading a country with no nuclear weapons and is under no threat from NATO, a defensive alliance that will not fight in Ukraine. This is another escalatory and unnecessary step that threatens us all. We condemn that Belarus is being deeply engaged in the armed aggression against Ukraine. Since the beginning of the Russian aggression, this country has provided its territory for Russian offensive. Today, the Ukrainian city of Zhytomyr, in fact, the airport of Zhytomyr, was hit by Iskander missiles launched from the territory of Belarus. What an invitation for the negotiations at the border of Belarus. Or was it an escalation and raising stakes by the aggressor on the eve of the negotiations. Russia will have to answer for its behavior at the World Court in the heart. The court has jurisdiction to hear Ukraine's case and to order emergency measures on the basis of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, so-called Genocide Convention.